Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Sorry, dass ich den letzten Part so plötzlich abgebrochen hatte, aber ich hatte wirklich Angst wegen der Aufnahmezeit, aber es waren nur 14 Minuten, also... Naja, egal. Jetzt geht's weiter. Thanks for before. I owe you. The name's Ventus. What's yours? I'm Mickey! I see you've got a Keyblade. Yup! I've been training under the great Young Sid! He found out the worlds are in trouble, and I sort of took off without telling him. Well, that makes both of us. I ran off too. All I have to do is think it, and the star shard will take me anywhere I want to go. At least I thought it would. I haven't quite got the fine points down like... Hmm. When or where. It just kind of kicks in whenever it wants to. But I wouldn't have met you if it hadn't brought me here. You know, it might not be an accident. Maybe it starts working because it's reacting to something. Hm? Huh? So we yet. Die fliegt eine Welt hinterher. Yippie, High Jump. Und ein D-Link mit Mickey. Dieser D-Link ist gut. Wenn wir den aufgelevelt haben, kriegen wir doppelte Experience, wenn wir den benutzen. Also sollten wir den oft benutzen. Wirklich. Und er hat diesen Finisher, von dem ich euch erzählt habe. Beim Malefiz Bosskampf, genau. Im letzten Part haben wir zwei Bosskämpfe gemacht. Unglaublich. Radiant Garden. Die Welt der Final Fantasy Charaktere. Kingdom Hearts 2 und 1 auch Hollow Bastion genannt. Ja, Mickey haut ab. Mickey? Ach, Ventus wird oft allein gelassen. Ja, 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 ja. Weiter geht's. Wir sammeln Kisten auf. Es gibt einige Wege, die wir nicht laufen können. Zum Beispiel da hoch. Da können wir niemals hin. Was ich schade finde. Ich wollte schon immer mal dieses Scheiß Schloss. Da werden wir hingehen. Das ist der richtige Weg, den wir gehen müssen. Weitere Kiste mit Potion. Und wieder ein Weg, wo wir nicht hin können. Okay. Das wären alle Wege, die... Na gut, da hinten ist noch ein Weg. Da können wir aber auch nicht hin. Wir können nur wirklich den einen nehmen. Linear gehalten im Moment. Oh ja. Hier kommen jetzt Unversierte ins Spiel, die ich gar nicht mag. Seht ihr die da hinten? Diese Punkte, die sich bewegen da? Alraunen. Ich hasse sie. Vor allem, sie ploppen nicht auf die normale Unversierte. Sie sind einfach da. Und seht ihr das? Das war deren Angriff. Also, deswegen hasse ich die jetzt. Genau. Wegen dieser Unfairness. Geht doch einfach alle sterben hier. Mal ehrlich, wer braucht euch schon? Seid nur Unversierte, ey. Ihr seht die was auch immer, da was auch immer. Ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Ach, ihr seid die Scheiße der Welt. Halt pushen. Und die äh, Raiding Gun Battle Theme. Oh ja, das sind Unversierte, die muss man wirklich von hinten nehmen. Ansonsten blenden sie sich auf und gehen in einen Rage-Modus. Seht ihr? So. Und jetzt... Wow. Nein, nein, der wird explodieren. Im Rage-Modus ist er unverwundbar und explodiert einfach. Und kommt, rollt einfach zu mir hin. Voll fies. Ihr müsst hier mal so hochfliegen. Alter, jetzt fliegst du schon in eine Wand. Du tust wohl alles, um nicht von mir getroffen zu werden. Aber die Alraun haben einen Vorteil. 
Wenn man nah an sie rangeht, versprühen sie zwar Gift, so in etwa, aber sie hören wenigstens auf, diese scheiß nervige Attacke zu machen. Man muss einmal nah an sie rangehen, bevor man gegen alles mögliche kämpft. Wenn man sich Ärger mit ihnen vermeiden will. Das bedeutet aber auch, dass alle möglichen Unversierten hinter euch her sind. Das wiederum ist nicht so gut. Vor allem auf höheren Schwierigkeitsgraden. Machst du so oft ganze Gruppen auf dich aufmerksam, aber es geht ja nicht anders. Ansonsten wirst du von denen einfach tot ge geschossen. Wirklich, das ist auch nicht gerade vorteilhafter. Kommt eine Eispot jetzt her. Ich hab nur Eiskommandos gerade dabei. Tut mir leid, ich hab nichts, was ich gut gegen euch einsetzen kann. Oh Mann, ich will ihn jetzt langsam mal töten. Er fliegt hier die ganze Zeit rum und denkt sich, oh, ich kann jetzt alles erlauben, weil ich fliege. Ja, von wegen, das werden wir dem noch austreiben. Oh je. Und er dreht wieder durch. Man kriegt aber trotzdem Erfahrung für den, glaube ich. Cura ist Level 2. Man kann ja auch einfach abwehren, aber ich... Ich mag es nicht so lange dazu stehen, die ganze Zeit Abwehr, Abwehr, Abwehr hintereinander zu drücken. Das sieht sowas von unprofessional aus. Ist es auch. Aber es ist die sichere Variante. Walter, jetzt fliegen hier schon zwei von euch rum. Leute! Nein, wartet. Jetzt reicht's aber. Wenn du näher kommst, stirbst du. Er ist tot. Gut, das haben wir gelöst. Also hebe ich mir Shotlocks für die auf. Und da oben sind schon die nächsten. Das sind aber wieder Alron. Seht ihr? Mein lock system hat mich gefällt, aber da. Okay. Kiste, 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 komm her. Außerdem Kommando. Ich habe einen neuen Slot, was ich noch nicht gemerkt habe. Habe ich gemerkt, aber egal. Den tauschen wir natürlich wieder um. Gegen Magnet hatten wir. Und hier setzen wir dann. Was setzen wir hier rein? Thunder. Weil wir noch keinen Donner-Kommando haben. Und Thunder Search zum Beispiel richtig gut ist. Ein richtig gutes Kommando, was man, was man einfach bei jedem Boss gebrauchen kann. Boss, wohlgemerkt. Wenn man es aufgelevelt hat, sollte man auf andere Kommandos zurückgreifen, um aufzuleveln halt. Ah, da komme ich nicht ran. Trotz High Jump. Warum? Weil ich High Jump noch nicht ausgerüstet habe. High Jump ist der Sportsfreund, von dem ich euch früher erzählt habe. Guck mal. Ähm, das äh, war gerade sehr fail. Wenn... Ventus? Hallo? Nimmst du das... Nimmst du das Fakt her? Wir versuchen später nochmal, wenn ich alles dicker sammle. Ich habe jetzt keinen Bock auf diese Scheiße. Was sollte das? Ich habe noch nie größeren Mist gesehen als das gerade. Das ist mir noch nie passiert. Jetzt ist das Dicker einfach nicht. Nee, ich bin für dich unerreichbar. Tut mir leid. Und... Bams. Weiter geht's. Wir strengen uns zwischen die beiden Viecher und setzen den Donner ein. Können sie mich nämlich auch nicht wirklich vergiften. Das war auch gut. We ain't gonna cut it. Und das ist der Commander Style Riven Mixer. Den bekommt man bloß, wenn man das richtige, äh, die richtigen Kommandos äh, einsetzt. Nämlich zum Beispiel Thunder. Und äh, eine Birth by Sleep Normal Datei hat, während man Final Mix spielt. Den Riven Mixer habe ich auch schon in meinem Qualitätstest gegen No Hub eingesetzt. Wirklich der beste Kommandostil gegen Bosse überhaupt, finde ich. Wo zur Hölle? Von wem ist das Leben? Wem gehört die Lebensanzeige, die ich da sehe? Okay, da ist wohl etwas gebackt. Mächtig gebackt. Genau. Also der Sticker und die Lebensanzeige? Hier läuft gerade was mächtig schief, Leute. Okay, weiter geht's. Ich will noch ans nächste Gebiet kommen. 
Oh, habt ihr es gesehen? Ich jedenfalls habe es gesehen. Und ich lasse mich jetzt nicht so von dir treffen. Nein, ihr werdet mich nicht vergiften. Magnet. Ich brauche nicht wissen, in welche Richtung ich nennen muss. Ich muss jetzt einfach schlagen. Na? Ich werde dich von hinten. Das funktioniert immer einfach am besten, die von hinten zu nehmen. Seht ihr? Er geht nicht in den Rage-Modus und ist besiegt. Es wird auch noch eine Mission geben, wo man den richtig von hinten nehmen muss. Und oh, wow. Alter, das klingt so, aber ich, ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Ihr wisst, dass ich das ganz erwachsen meine. Ein bisschen Geld. Sehr viel Geld, oder? 552. Yay! Ich kann mir mein nächstes Cure kaufen. Auf jeden Fall. Und, ähm... Ein Shop lässt aber noch auf sich warten. Ähm, wann habe ich denn angefangen? Lasst mich mal überlegen. Ich habe keine Ahnung, wann ich angefangen habe mit dem Part. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das und den Garten. 28. Knapp 10 Minuten. Wir machen noch die Cutscene. Wenn es Kingdom Hearts 2 kennt, wird die nächsten zwei Charaktere kennen. Dylan. Und, äh, vergessen den Namen immer. Hold on. The castle is presently closed. But somebody just came this way. He's a friend of mine. We aren't aware of any visitors. Now run along home, boy, before the monsters get you. I could have sworn it was him. Huh? They're here. Radiant Garden shall not fall under the lights of you. Yeah. Leave this to me. Yeah. Stop! But you're just a child. Uh. Now, who do you think will defend the castle huh? if you two huh? go skipping off? But that boy. Never you worry about him. He's a special case. A what? Evan is right. Lord and Castle come first. The boy will have to fend for himself. Which reminds me, his lordship was asking for you. A heart devoid of darkness. Stripped clean of it at that. Very questionable. Das waren Evan, Dylan und der, den nächsten Namen ich vergesse. Und Kingdom hat zwei Organisationsmitglieder, ihre Niemand jedenfalls. Wechseln, der im weißen Kittel, Evan. Dylan, der mit den langen schwarzen Haaren, Xaldin, Nummer 3 der Organisation. Und der andere war, dessen Namen ich vergessen habe, der orangehaarige Leaxius. Nummer 3, 4 und 5 der Organisation 13. Aus Kingdom Hearts 2 und Final Mix. Und Kingdom Hearts 3 Chain of Memory und Kingdom Hearts 358 2 Days. Die kommen oft vor. Sehr bekannte Charaktere. Von denen man erstmals die richtige Form, also nicht niemandhaft, sieht. Das wird man nur noch von drei weiteren im Verlauf der Stories. Nein, nicht drei weiteren, fünf weiteren. Von einem? Nein, einen hat man schon gesehen. Aber ich will jetzt nicht zu so viel verraten, das wäre wieder Spoiler. Nun egal. Das war's von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix an dieser Stelle und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao!